എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുവാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ആദ്യമായി ഒരു ടെനന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് ലൈസൻസ് ആണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതൊക്കെ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഏതൊക്കെ പ്ലാൻസുകളാണ് കറന്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വരുന്ന പ്ലാനുകളിൽ തന്നെ പല പല കാറ്റഗറീസും ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാനുകൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് തന്നെ കരുതുന്നു ഫാമിലി പ്ലാൻ ഉണ്ട് പേഴ്സണൽ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർപ്രൈസ് പ്ലാൻ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പ്ലാൻസുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറീസും വരുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കാറ്റഗറീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബേസിക് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉണ്ട് ബിസിനസ് പ്രീമിയം ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റർപ്രൈസ് ലെവലിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇ വൺ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇ ത്രീ ഉണ്ട് എൻ്റർപ്രൈസ് ഇ ഫൈവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എഫ് ത്രീ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല കാറ്റഗറീസും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് യൂസേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിക്ക് എന്താണോ ആക്ച്വലി അവിടെ റിക്വയർമെന്റ് വരുന്നത് ഇതിനെയെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ലൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പനികളിലൊക്കെ സാധാരണയായി എൻ്റർപ്രൈസ് ലൈസൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ലൈസൻസോ ഒക്കെയാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർപ്രൈസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ലൈസൻസ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഈ ലൈസൻസുകളിലൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഇ എന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഫ് എന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ ചില ചില മാറ്റങ്ങൾ അവർ വരുത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു ടെനന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പ്ലാൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെയുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ നോക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചേഞ്ചസുകൾ വരുത്താറുണ്ട് ശരി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുവാനുള്ളത് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഒരു ടെനന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെൽഫോൺ നമ്പർ അഥവാ ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ അവൈലബിൾ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എ സെൽഫോൺ നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ റിസീവ് എസ് എം എസ് മെസ്സേജസ് ഓർ കോൾ ദിസ് വിൽ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടി ഫാക്ടർ ഓതന്റിക്കേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിവിടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തുടർന്ന് നമ്മൾ മൊബൈൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മൊബൈലിലേക്ക് അതായത് ഏത് നമ്പറാണോ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് ആ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു എസ് എം എസോ അല്ലെങ്കിൽ കോളോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും തുടർന്ന് ഒ ടി പി അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എവിടെയാണോ അതായത് ഏത് രാജ്യത്താണോ ഉള്ളത് അവിടുത്തെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ അതായത് ആ ഒരു സെൽഫോൺ നമ്പർ നൽകുകയായിരിക്കും ഇവിടെ ഉത്തമം അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൂടെ അവർ ചോദിക്കും സോ ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ് അവിടെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നൽകേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നാലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ യാഹു ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ നൽകാവുന്നതാണ് ഈ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്കായിരിക്കും അവരുടെ പ്രൊമോഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂസ് ലെറ്റേ
നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ സർവീസസുകളും ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഒക്കെ വീണ്ടും അവൈലബിൾ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മറ്റു ഒരു സൗകര്യം കൂടെ എലോ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കൂടെ ഇതേ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് വീണ്ടും മുപ്പത് ദിവസം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നൽകേണ്ട ആവശ്യകത ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് അവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടെനൻറ്റ് ട്രയൽ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറുപത് ദിവസം ടോട്ടലായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പേയാസിഗോയിലേക്ക് പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ തുടർന്ന് ഈ ഒരു ടെനൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സർവീസസുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാനത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഫോർ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് യുവർ ട്രയൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ചാർജ് യുവർ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഫോർ ദ ട്രയൽ എക്സ്റ്റെൻഷൻ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ചാർജസ് ഒന്നും അവർ ഈടാക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇൻഫർമേഷൻസുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യുവാൻ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരി ഇവിടെ അടുത്ത ഒരു പോയിന്റായി പറയുവാനുള്ളത് ഓൾ ടെനൻസ് നെയിംസ് ആർ അപ്പൻഡ് വിത്ത് ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് അഥവാ ഒരു ടെനൻ്റ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് ട്രയൽ അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേയാസിഗോ മെത്തേഡിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആദ്യമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നുകൂടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകപ്പെടുന്നതാണ് ഇഫ് ഐ ചൂസ് അല്ലു സിസ്കോ ആസ് മൈ ഡിഫോൾട്ട് ടെനൻ നെയിം ഇറ്റ് വുഡ് ബി അല്ലു സിസ്കോ ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ അതായത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെനൻറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലു സിസ്കോ എന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടെനൻറ്റ് നെയിം എന്താണ് അല്ലു സിസ്കോ എന്നതാണ് സോ ഇങ്ങനെ അല്ലു സിസ്കോ എന്ന പേരിൽ ഒരു ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു ടെനൻറ്റിൻ്റെ പേര് അല്ലു സിസ്കോ ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരിക്കും അതായത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഏതൊരു ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആദ്യമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെനൻറ്റിനെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഡൊമൈൻ നെയിം എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് പറയുക ഇനീഷ്യൽ ഡൊമൈൻ നെയിം അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൽ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അതായത് ഒരു ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത്തരത്തിലുള്ള ടെനൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ നമ്മൾ പറയുക ഇനീഷ്യൽ ഡൊമൈൻ എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് യുവർ ടെനൻ നെയിം മസ്റ്റ് ബി യുണീക്ക് അതായത് യുണീക്കായ ഒരു നെയിം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ടെനൻറ്റ് നെയിമായി ക്രിയേഷൻ സമയത്ത് അവിടെ നൽകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ യു കനോട്ട് ഹാവ് ടു ടെനൻസ് വിത്ത് അല്ലു സിസ്കോ ആസ് ദ ടെനൻ നെയിം അതായത് നമ്മൾ നൽകുവാൻ പോകുന്ന ടെനൻറ്റ് നെയിം എന്താണ് അല്ലു സിസ്കോ എന്നതാണ് അല്ലേ സോ ഈ അല്ലു സിസ്കോ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ടെനൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പേരിൽ ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇഫ് അനദർ കമ്പനി ഈസ് യൂസിങ് യുവർ ടെനൻ നെയിം യു മസ്റ്റ് ചൂസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ അവസാനമായുള്ള ഈ പോയിന്റിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
മേ ബി മെയിൽസുകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ ഡ്രൈവിൽ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഫയൽസുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ പോയിന്റിൽ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളായിരിക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള എന്തും തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു റീജിയൻ അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ ആ ഒരു റീജിയൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഡാറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളൊരു ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീജിയൻ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് സോ ആ ഒരു റീജിയനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഡാറ്റാസുകളെല്ലാം അവിടെ സ്റ്റോർ ആകപ്പെടുക അടുത്തതായി ബില്ലിംഗ് കറൻസി ഈസ് ഡൺ ബൈ റീജിയൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്ന കറൻസി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ നമ്മുടെ ബില്ലിംഗ് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ടെനൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു എസ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തതെന്ന് വിചാരിക്കുക തീർച്ചയായും അവിടെ ഡോളർ ആയിരിക്കും കറൻസി ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏത് റീജിയൺ ആണോ അവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മന്ത്ലി ആണെങ്കിൽ മന്ത്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ആണെങ്കിൽ ഇയർലി ഒക്കെ ബില്ല് വരും കമ്പനികളിൽ അതായത് ഇൻവോയ്സ് വരും സോ ആ ഇൻവോയ്സസിലെ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ശരി ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തത് ബില്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈ റീജിയൻ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്ന ബില്ലിങ്ങിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം മേ ബി നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ യു കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഓരോ റീജിയൻസിലുമുള്ള സർവീസസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ബില്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വരിക ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല യു എസിൽ അതുപോലെ തന്നെ യു എസിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല മറ്റു റീജിയണിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൂടെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ അനുസരിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ യു എ ഇ റീജിയണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ യു എയിലും ഇന്ത്യയിലുമുള്ള ഒരു സർവീസ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് യു എസിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ യു എസ് റീജിയനിലാണ് എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സുകളും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ സർവീസസുകളും അവൈലബിൾ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ട്രയൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ റീജിയൻ യു എസ് സെലക്ട് ചെയ്യുകയായിരിക്കും നല്ലത് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സർവീസസുകളും ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഫംഗ്ഷണാലിറ്റിയും ഒക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റീജിയണിൽ അവൈലബിൾ ആയി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഒരു റീജിയൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് എൻഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കവർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായിട്ട് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഡാറ്റ ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ റീജിയൻ എന്ന് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റീജിയനിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഡാറ്റാസുകളെല്ലാം കോപ്പി ആകപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ആകപ്പെടുക എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ സിസ്റ്റം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അവിടെ എക്സ്ചേഞ്ച് സെർവർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നിങ്ങളാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡാറ്റാസുകൾ സേവ് ആകപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പാത്താണ് ഞാനിവിടെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോർട്ടലിൽ പോയി നോക്കിയാൽ സെറ്റിംഗ്സ് എന്നത് കാണാം സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൻ്റെ
ആ ഇനീഷ്യൽ ഡൊമൈൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം അല്ലു സിസ്കോ എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഉള്ള ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അല്ലു സിസ്കോ ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൗകര്യവും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്കായി തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡോട്ട് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം എന്നത് നമുക്ക് കമ്പനികളിലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലേ അതായത് അതൊരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ ക്രിയേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലുലു എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഐ ബി എം എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഏത് ഡൊമൈനോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമ്മുടെ പക്കൽ ഒരു ഡൊമൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡൊമൈനെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാനും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡറുടെ അടുത്ത് നിന്നും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈനെയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുക ഈ ഒരു കസ്റ്റം ഡൊമൈനിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലു സിസ്കോ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹോസ്റ്റ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഗോഡാഡി സോ ഈ ഗോഡാഡിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഡൊമൈൻ നെയിം എങ്ങനെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിലേക്ക് ഒരു കസ്റ്റം ഡൊമൈനായി ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം കമ്പനികളിലെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് കസ്റ്റം ഡൊമൈൻ ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ തീർച്ചയായും കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി